ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പിവർ ടേബിളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്കാണ് അതായത് പിവർ ടേബിളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സും സ്ലൈസേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എ പിവർ ടേബിൾ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ ദെൻ യൂസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ടു വ്യൂ ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് കൺട്രി നെയിം ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലെറ്റർ യു യു സ്ലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് കൺട്രി ഓർഡർ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ബനാന അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ആണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എമൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ടിന് സെൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ അത് സെൽ ചെയ്ത ഡേറ്റ് കൺട്രി ഓർഡർ ഐ ഡി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് എ പിവർ ടേബിൾ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ പിവർ ടേബിൾ അറിയുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അറിയാത്ത ആൾക്കും ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് ദെൻ യൂസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ടു വ്യൂ ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നോക്കിക്കോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ടു വ്യൂ ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് പിവർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പിവർ ടേബിളിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻസ് പിവർ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് സമ്മല്ലാ അല്ലാണ്ട് വേറെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പോൾ ആരതാണ് ആവറേജ് എമൗണ്ട് വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് കൺട്രി നെയിം ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലെറ്റർ യു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം കൺട്രി നെയിം അതായത് യു എന്ന കൺട്രി നെയിമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരികയും വേണം അതിൻ്റെ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈസേഴ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ യൂസേജ് എങ്ങനെയാണ് പിവർ ടേബിൾ പിവർ ടേബിളിൽ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ ഒന്ന് ടേബിളിലാക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം പിവർ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിവർ ടേബിൾ എന്നല്ല എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിവർ ടേബിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിവർ ടേബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ആവില്ല മീൻസ് നമ്മൾ ടേബിൾ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ആയാലും പിവർ ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ പിവർ ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ടേബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പിവർ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസേർട്ട് ടാബിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് അതും വരുന്ന പിവർ ടേബിൾ കൊടുത്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഒക്കെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൽ ദെ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എമൗണ്ട് എത്ര വേഗമാണെന്ന് നോക്കുക ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആപ്പിൾസിനെ മാത്രം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പിവർ ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത പാട്ടിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിനെ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വെജിറ്റബിൾസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാറ്റഗറിയിൽ ആണ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വെജിറ്റബിൾസിനെ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റഗറീനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിൽറ്റേഴ്സിലിടുകയാണ് കാറ്റഗറി എടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റേഴ്സിലിട്ടു ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വെജിറ്റബിൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബീൻസ് ബ്രോക്കോളി ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമുള്ള ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണേ എല്ലാം അതായത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് കൺട്രി നെയിം ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലെറ്റർ യു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രിയും കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ ഞാൻ ഇതിനെ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൺട്രി നെയിംസും അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ന്യൂസിലാൻഡ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആവറേജ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇവിടുന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം വരുന്നത് കാണാം അല്ലെ ഇപ്പം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം കിട്ടി പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ട് എന്താണത് നമുക്ക് യുയിൽ മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടിയുള്ളൂ അപ്പം അതിനാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്ലൈസേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോവാ സ്ലൈസർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് എത്ര സ്ലൈസേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈസർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡവും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ യു കെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് വന്നത് യു കെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വന്നത് ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും കൂടി കൺട്രോൾ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ കീ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡവും വന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫിൽറ്റേഴ്സും സ്ലൈസേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോക്കോളിയും ക്യാരറ്റും മാത്രമാണ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡവും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ലൈസർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യു യുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെയും സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻസേർട്ടിൽ പോവാം സ്ലൈസർ ഒന്നുകൂടി എടുക്കുക ദെൻ എന്താണ് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഡേറ്റും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡേറ്റ് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ഡേറ്റിനുള്ള സ്ലൈസറും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഡേറ്റും കൂടി വന്നു
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൺട്രിയും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സോർട്ട് ചെയ്തതല്ലാണ്ട് എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിവോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാറ്റ വേണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പിവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ സി അടിക്കുക വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കൺട്രോൾ വി അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഫിൽറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈസറോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് വീണ്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ